Vegyük csak a, a klasszikus városi biciklizést. Akkor is figyelem az embereket, figyelem a tájat. Már egy másik nézőpontban vagyok, mint amikor én, a villamoson vagy akár gyalogosként, tehát más is a beség, más minden. Érdekes, hogy olyankor talán, talán még a, a várost magán Budapestet is más, más szemmel tudom nézni. Szeretem az embereket, a, a legapróbb élet szituációk, vagy élettörténetek is számomra sokszor mégis izgalmasak tudnak lenni. Irodalom, a művészettörténet, filmes élmények, történelem, bizonyos korok, századok, ezek egyfajta szellemi hátterek, amiket a mai napig természetes, hogy használok. Olyan szemináriumokat tudtam annó hallgatni, ami akkor nem is biztos, hogy nálam is teljesen tudatosodott, hogy ez most majd később hogyan lesz fontos. De, de szinte egy napról napra, egy hétről hétre érzem, és ez egy nagyon jó érzés, hogy a régi tanulások, sokszor az is, amit annyira vizsgál előtt az ember, annyira nem volt boldog tőle, most szépen ezek így épülgetnek be. A pekingi kiállításom kapcsán az ottani távol-keleti, tehát a japán és a kínai tusfestészet, és az egész gondolkodás, ez nekem egy nagyon meghatározó volt. A mi szemünk, az ugye úgy néz, hogy van egy, van egy kép, mi a fekete vonalból indulunk el, abból alakítjuk, és számunkra a fehér az, az háttérként működik, amíg a távol-keletinél az a fehér a japán és kínai tusfestészetnél, az egy térformáló erő. Tehát nem úgy üresség vagy semmi, hanem egy szerves alkotó erő, nem a tárgyból, a fekete vonalból, tehát az objektumból, hanem a háttérből, tehát a szubjektumból próbáltam elindulni. Akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ennek milyen mágiája van. Tusfestészetet, vagy akár japán tusfestészetet az idősebb szerzetes, az ifjú szerzetesnek tanítja, akkor azt mondja, hogy vegyünk egy időintervallumot, és ez legyen 20 perc. Tizenhét, 18 percet azt töltsön azzal, hogy csak koncentráltat nézi a tárgyat, vagy, vagy, vagy a témát, hogy végig gondolja, és amikor olyan, annyira koncentrált a fegyelme és a figyelme, akkor a megmaradt, tehát az alatt a két-három perc alatt, akkor csinálja meg magát a képet. Mm. 